Я обнаружил очень интересную публикацию о великом нашем певце Федоре Шаляпине. И меня очень тронуло это начало, с которой автор говорит. Если спросить меня, был ли такой человек, который оказал на мои отношение к искусству наибольшее влияние, то я отвечу, не задумываясь, и был, и есть. При всей моей любви к джазу, русскому року и органной музыке есть лишь один человек, загадка которой меня до сих пор занимает. Это Федор Иванович Шаляпин. Почему загадка? Ну, потому что мальчишка, выросший в самых, казалось бы, неподходящих для искусства условиях, оказался не только обладателем уникального голоса, с тембром, который волнует до сих пор, но и актером потрясающим, и человек, личностью одним словом. Вот меня это все очень тронуло, я стал читать дальше с большим удовольствием. И что меня еще здесь поразило, я узнал то, чего я раньше не, не знал или не обращал внимания, что он родился в семье Здесь написано «в семье ветского крестьянина». Это не совсем точно. Он родился в семье писаря. А писарь – это человек, который переписывал всякие бумаги, документы. И если он не только писал, он, наверное, читал много. В общем, как-то оказалось, что отец его, видимо, был очень интересный человек. И неожиданно сына он отдал учиться сапожному ремеслу. И закончив четыре класса, он больше не имел никакого образования. И, конечно, я понимаю, секрет Шаляпина еще в том, что кроме того, что у него был интересный отец, это дружба его с Врубелем и, и Коровином, и прежде всего Коровином э, сыграла большую роль они как бы его сумели поднять на истинную ступень искусства. Хотя он и так был, Федор Шаляпин, как я вижу из этой публикации, очень упрямый, его везде выгоняли, он был очень неуживчивый. Это, видимо, опять-таки влияние его отца. И неуживчивость это была связана с тем, чтобы поступать по-своему и петь тоже по-своему. Этим, этим как раз Шаляпин интересен, своеобразным пением. И об этом я написал эссе, где размышляю вообще о вокальном искусстве. Шаляпин, Собинов, Вертинский, Акуджава – это вершины вокального мирового искусства. Но Вертинского и Акуджава оставим в покое, это еще и поэты. А Шаляпин, Собинов – исполнители, это значит, что они реанимировали массу произведений мирового репертуара. Это две разные вершины человеческого духа. Вертинский Акуджава в силу своего поэтического мастерства и своего особого проникновенного пения проникали в глубочайшие дебри человеческой души, в дебри общественно важных вопросов, освещая тьму своей прозорливостью. Но кто же вид все остальное мировое искусство? Кто вдохнет жизнь в произведение других авторов, которые сами не исполняли и жили давно в отдаленном прошлом. Вот Шалябин особенно оживляли мировые шедевры оперного искусства, да и романса, и песенного, и по глубине 
проникновения они не имеют соперника ни в прошлом, ни в настоящем. И тоже давали свет, сияющий истины и красоты. Ошибочно говорить о красоте и силе голоса или диапазоне нот – это технические характеристики, которые никак не касаются искусства в его содержательности. Это все равно, что сравнивать стиральную машину с певцом. Технические характеристики не имеют никакого отношения к искусству. Как не имеет никакого отношения к любви размер глаз или форма глаз, или размеры формы носов, рук, ног и так далее. И в любви, и в искусстве основная содержательность человека, который нас очаровывает и вызывает любовь. К сожалению, мы имеем дело часто с консерваторскими выпускниками, и о содержании искусства говорить, как правило, не приходится. А приходится говорить лишь о тембрах и диапазоне, то есть о технической стороне, поскольку всякое обучение есть затаптывание содержания за счет тренировки и натаскивания на вне, внешне имитировать искусство пения. В свое время Шаляпин, конечно, было... У Шаляпина, конечно, было множество конфликтов с людьми, не вникающих в содержание искусства и следящими только за формальной стороной. И не раз Шаляпин останавливал оркестр и дирижеров и требовал паузы в этом месте каком-то. В ответ дирижер ему указывал на отсутствие ее в нотах. А Шаляпин тщетно взывал к пониманию сути содержания произведения. Но он настаивал всегда на своем, так как это было принципиально. По-моему, с дирижером Караяном он так спорил. Я не помню. Но имитаторы искусства не любят вникать в то, в чем они ничего не понимают. Шелепин описывал в своей книге о себе эти конфликты и говорил там, что были голоса гораздо мощнее его. Но он всегда побеждал именно художественной стороной, то есть глубиною проникновения, что и придает мощи ожившему произведению во всей своей живой прелести. Шеляпин описывает, как в своей книге, в своей книге, как однажды поспорил с ним бас Петров, ну, кажется, Петров, что перепоет его сегодня и действительно взял какую-то выразительную ноту, мощную. А Шаляпин ему ответил репликой, шепотом, чего еще никогда не было, и что художественно имело оправдание, хотя и было к тому же и новаторством, и импровизацией, попадающей глубоко в ткань произведения и образа. Или возьмут для примера уникальность Шаляпина еще одно, Имя, казалось бы, например, имя Каруза можно было бы противопоставить Шаляпину мощностью и темпераментом, страстностью и силой, и живостью тембров. Да, все это так. Но эта мощь интересна только сама по себе. Все это как-то мало вплетается в ткань самого произведения, которое исполняет Каруза. Но да, он не учился в консерватории, и живость, и уникальность его не уничтожены. Все это животрепещет, и все-таки этого мало для искусства великого. Еще нужны проникновения в произведение. А у Каруза не произведение на первом плане, а страсть и темперамент исполнителя. Что и однообразно, и не глубоко по проникновению в суть искусства. Именно по этому основному признаку великого искусства Шаляпин не имеет себе равных ни в прошлом, ни в настоящем. То, что он делал, всегда удивительно, 
музыкально и тонко и глубоко проникает в человеческую душу и потрясает ее до основания. Oh. 